നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഡിഷ് മലൈ കൊഫ്ത അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളൊരു നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് പൊറാട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഡിഷ് മലൈ കൊഫ്ത അത് ആദ്യം ഒരു കൊഫ്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് ഒരു ബോള് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് അത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഉള്ളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഇതും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് കോൺഫ്ലോറിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം നല്ലോണം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ചെറിയ ഇതാ ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ബോൾസ് ആക്കി നല്ലോണം ഒരുട്ടിയിട്ട് ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം നല്ലോണം ഉരുട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് കോൺഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മുക്കിയെടുക്കണ്ട ഇതേപോലെ ഉള്ളകളാക്കിയിട്ട് കോൺഫ്ലവറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പൊ ബോൾസ് എല്ലാം കോൺഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം അത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് മു ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് തളച്ച് വേവട്ടെ ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കൊപ്താസും കൂടിയിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ബ്രൗൺ കളറാക്കി വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല പേസ്റ്റ് മാതിരി അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് പാത്രം വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ജീരകം ഒന്ന് മൂത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടു കയറി വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വെട്ടിച്ച് വെട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണിയൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ും 
നല്ലോണം തിക്കാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ അരയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അതും ഒന്ന് മൂത്ത് തരുമ്പോൾ കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം മുപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പച്ച നമ്മൾ ഗരം മസാലേൻ്റെയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പച്ച കുത്ത് മാറുന്നവരെ നമ്മളിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പെട്ടെന്ന് ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുണിയനൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവറിലുള്ള നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആ കസ്തൂരി മേത്തിയൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തിരി കുരുമുളക് കൂടി ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ദേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ എത്ര തിക്കാണോ അത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ച് മല്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിപ്പോ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ നമ്മളെ കൊഫ്താസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ഇടുക കൊഫ്താസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ബോളിൽ ഗ്രേവി ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ മലൈ കൊഫ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടി പൊറാട്ടേന്റെ കൂടി നാന്റെ കൂടി ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യണം ലൈക്കും ചെ